गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी विल डिस्कस अगेन ऑन चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन इन दिस चैप्टर वी वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने से प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर पर कैसे पड़ा था तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि प्रोड्यूसर्स जो थे नाउ दे कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट ठीक है वो इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट करे थे उनके जो प्रोडक्ट थे वो लोकल मार्केट तक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच रहे थे और इसका जो बेनिफिट था वो कंज्यूमर को मिल रहा था बेनिफिटेड कौन हो रहा था कंज्यूमर क्योंकि कंज्यूमर जो हैं वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंजॉय कर रहा था एट लोअर प्राइसेस लोअर प्राइस पर वैरायटी ऑफ गुड्स एंजॉय किए जा रहे थे इवन दे आर लिविंग स्टैंडर्ड इज मच बेटर देन अर्लियर और कंज्यूमर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी पहले से बेटर हो गया था अब बैक बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म एज प्रोड्यूसर्स ठीक है और वर्कर्स वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स पर जो था वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था हर प्रोड्यूसर्स पर अलग अलग था ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है उसके अलावा वर्कर्स पर भी जो था वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था तो सबसे पहले कि इन सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की जो बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था कि एम जो हैं दे आर इन्वेस्टेड ओनली एम एन सी जो हैं वो ऐसी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं ठीक है ऑटोमोबाइल कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ठीक है अदर अदर जो थिंग्स हैं मोबाइल फ़ोन्स हैं ठीक है इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी एम एन सी जो है वो ओनली इन्वेस्टमेंट कर रही थी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है मोबाइल फ़ोन्स कंपनी है इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही थी जिसके वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द बायर ऑफ द सोसाइटी जिसके सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर लिमिटेड थे उसके सेक्शन उन्हें बाय कौन कर रहा था ओनली अर्बन एरियाज के लोग ही उसे बाय कर पा रहे थे उसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी हुआ था कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड की गई थी ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी एम की वजह से उसके अलावा जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे एम को तो हमने यहाँ पर देखा कि एम जो हैं उनका ग्लोबलाइजेशन एम का जो इम्पैक्ट था वो यूनिफॉर्म नहीं था ठीक है सबके लिए सेम नहीं था वर्कर्स पे प्रोड्यूसर्स पे तो प्रोड्यूसर्स के लिए उसने बताया है कि ऐसी टॉप कंपनीज द टॉप इंडियन कंपनीज जो थी इंक्रीज कंपटीशन हैज एनकरेज टू इन्वेस्ट न्यू योर टेक्नोलॉजी कि जितनी भी टॉप इंडियन कंपनीज थी उन्होंने कॉम्पटिशन कॉम्पटिशन किया और इन्वेस्ट किया न्यू योर टेक्नोलॉजी के अंदर एंड प्रोडक्शन मैथड रेज देअर प्रोडक्शन ठीक है प्रोडक्शन मैथड को भी रेज किया और अपना प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज़्यादा करने लगी ये इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड द मैनी टॉप इंडियन कंपनीज टू मर्ज विद एम एन सीज की बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनीज जो थी उन्होंने अपने आप को किससे मिला लिया एम एन सी से फॉर एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स रैन बैक्सी तो इसका फायदा जो था वो टॉप इंडियन कंपनीज को मिला था कि बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनीज जो थी उन्होंने अपने आप को किस में मर्ज कर लिया इमर्ज कर लिया एम एन सी इसके लिए एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स रैन बैक्सी और क्रिएटेड न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो थी वो ओनली क्रिएटेड की गई थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर और उसके अलावा हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो था वो सेम नहीं था ओनली टॉप इंडियन कंपनीज बेनिफिटेड हो रही थी जॉब जो क्रिएटेड की गई थी वो आईटी सेक्टर्स के अंदर क्रिएटेड की गई थी ठीक है और एम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ओनली ऐसी ऐसी जगह पर कर रही थी जहाँ पर वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द बायर थे ओनली जो उसका आ, उसको परचेज कर रहे थे वो अर्बन एरियाज के लोग ही उसको परचेज कर पा रहे थे बाकी लोग उसे परचेज नहीं कर पा रहे थे तो ये हमारा था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन ठीक है इट इज अ लास्ट टॉपिक फेयर 
ग्लोबलाइजेशन अब हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो यूनिफॉर्म नहीं था सेम नहीं था वर्कर्स पर अलग था प्रोड्यूसर्स पर अलग था ठीक है यूनिफॉर्म नहीं होने के हमने रीजंस बताए कि ओनली टॉप इंडियन कंपनी से बेनिफिटेड हो रही थी क्योंकि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया ठीक है अपना प्रोडक्शन मेथड रेस कर लिया सेकेंड है मैनी टॉप इंडियन कंपनीज जो थी इमर्ज विद एम बहुत सारे टॉप इंडियन कंपनीज जो था उन्होंने अपने आप को किस में इमर्ज कर लिया एम के अंदर इमर्ज कर लिया फॉर एग्जाम्पल है रैन बैक्सी एशियन पेंट्स वगैरह जो थी सुंदरम सुंदरम नट बोल्ट कंपनी जो है उन्होंने अपने आप को एम में और न्यू जॉब्स जो थी इट हैज़ क्रिएटेड ओनली आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में न्यू जॉब्स क्रिएटेड की गई थी और सबसे ज़्यादा लॉस किस हुआ कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को वो ओनली रॉ मटीरियल जो थे वो रॉ uh, मटीरियल जो थे वो पहुँचा रहे थे एम को एम ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ओनली ऑटोमोबाइल और अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की थी जिसका वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज के अंदर ही उसे अर्बन एरियाज के लोग ही उसे बाय कर पा रहे थे इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं था दैट्स वाई वी स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन हम चाहते थे कि फेयर ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी को मिले ठीक है सभी को मिलना चाहिए चाहे वो रिच है या पुअर है तो यहाँ पर उसने बताया इसमें है रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन फेयर तभी होगा जब इसमें किसका रोल होगा गवर्नमेंट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तभी फेयर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है तो इसका जो बेनिफिट है वो जो गवर्नमेंट है उसे ओनली रिच पीपल्स पर या रिच पीपल्स पर या लार्ज कंपनीज पर ही फोकस नहीं करना है उसको पुअर पीपल्स पर भी फोकस करना चाहिए तो इसका फर्स्ट है फर्स्ट इसका पॉइंट है फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट है तो इसमें फर्स्ट है लेबर लॉ should be properly implemented. ठीक है सबसे पहले इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट को लेबर लॉ जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड करने चाहिए लेबर लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए सेकेंड है फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल प्रोड्यूसर उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए लोकल प्रोड्यूसर्स को जब तक वो कंपीट नहीं कर पाते ठीक है जब तक तो वो कंपीट नहीं कर पाते हैं तब तक फाइनेंशियल सपोर्ट की ड्यूटी भी किसकी है गवर्नमेंट की है थर्ड है डब्ल्यू टी ओ रोल ऑफ डब्ल्यू टी बी टी ओ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन ठीक है इसमें रोल किसका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएशन होना चाहिए नेगोशिएट विद द डब्ल्यू टी ओ फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन तो यहाँ पर फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन में किसका रोल है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का रोल है गवर्नमेंट जो है इट इज नॉट ओनली फोकस ऑन रिच पीपल रिच पीपल या रिच प्रोड्यूसर्स पर ही फोकस नहीं करना उसको पुअर पीपल्स पर भी फोकस करना पड़ेगा तभी फेयर ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा और ग्लोबलाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो यूनि उसका इम्पैक्ट जो है वो सभी को मिलेगा उसका फायर बेनिफिट जो है वो सभी को तभी मिलेगा जब लेबर लॉ शुड भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड लेबर लॉ हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए वर्कर्स जो है उनका एक्सपोटेशन नहीं होना चाहिए सेकेंड है फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल प्रोड्यूसर्स लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए जब तक कि वो कम्पीट नहीं कर पाते ठीक है सेकेंड है नेगोशिएशन विद द डब्ल्यू टी ओ फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी चाहिए ताकि फेयर ग्लोबलाइजेशन 
हो पाए तो यहाँ पर चैप्टर इज कम्प्लीटेड और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं फर्स्ट हमें लेना है टॉपिक एम एन सीज वट इज अक्रॉस द कंट्रीज उसमें रोल ऑफ एम एन सीज है वट आर एम एन सीज ठीक है हाउ एक्सप्लेन द वेज हाउ एम एन सीज जो है वो इंटरलिंकिंग कर पाती है एम एन सीज जो है वो कौन से तीन तरीके हैं जिनसे इंटरलिंकिंग कर पाती है फर्स्ट है ज्वाइन द लोकल कंपनीज सेकेंड बाय द लोकल कंपनीज और थर्ड जो है वो है प्लेस ऑर्डर टू द लोकल कंपनीज उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके बाद इंडिया में अदर एम एन सीज जो हैं जब दूसरी कंट्रीज के अंदर आती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज के थ्रू की जाती है इट इज़ कॉल्ड एम एन सीज के थ्रू की जाती है इट इज़ कॉल्ड द फॉरन इन्वेस्टमेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट या फॉरन इसका फॉरन ट्रेड का जो है वो मेन फंक्शन क्या है क्या फंक्शन करता है फॉरन ट्रेड उसके बाद में टॉपिक आता है लिबरलाइजेशन ठीक है ट्रेड बैरियर और उसके बाद में लास्ट आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म सेम नहीं है प्रोड्यूसर्स पर और वर्कर्स पर और फेयर ग्लोबलाइजेशन हो इसके लिए हमने क्या फॉलो किया है तीन चीज़ें फॉलो की थी कि इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेड करेगी तो फेयर वर्कर्स को क्या मिल पाएगा फेयर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट में ग्लोबलाइजेशन जो है उनके लिए बेनिफिटेड होगा अगर लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करती रहेगी जब तक कि उनको क्या नहीं मिल जाता वो कंपटीशन के लिए स्टैंड नहीं होते और नेगोशिएशन विद द डब्ल्यू टी ओ फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए तो उसे किसकी हेल्प लेनी चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थैंक यू